。文芬，好帅的弟弟啊！你什么关系啊？邻居弟弟。嗯。哦。那个小孩子叛逆期就爱瞎说，坐。来会儿，来会儿，好。这是给你你看看你，你怎么了？有没事。那个，芬芬，嗯，要是人家小弟不想玩呢，就别勉强。哈，不是那个弟弟，我跟你讲啊，弟弟，那纷纷呢，就是太善良了啊，与人为乐。那你也知道，现在这社会人心叵测，太复杂了。就尤其像你们这样小男生啊，就是太爱欺骗小女孩了。所以我们呢，有时候就不得不说谁呢？不是，我不是说你。组长，你怎么不唱歌了呢？唱歌那么好听，你唱呀！我，你看芬芬，我没说他，是吧？哎哎，组长，要不咱们玩游戏吧？好，好啊，好，玩游戏吧。行啊，行啊，行。咱玩真心话大冒险怎么样？可以，可以啊。那咱可说好了，你真心话呢，你就得说心里真实的话啊。你要大冒险，就必须得动起来。好，行。或者或者脚脚皮赖啊，这。你拿这瓶子没准啊！来，开始。我我我选真心话。我来吧。这样，你现在有没有喜欢的人？我呀，当然是没有了。我就想认真搞事业，男人算个球啊！没劲儿。下轮开始啊！不管撞到谁，必须大冒险啊！好，行，哎，必须大冒险啊！啊，好好好，来，重来。来我我替他，我我选大冒险，他选大冒险。小伙子很上道嘛！我们要好好想一想哦。嗯，这样吧，撞到的人呢，选择咱们在座任一个人 ，kiss。那个人不能拒绝啊！好。干嘛？哎，不是，那个分。冥冥之中送出的关心，交织或平行，明明有心留一关于你的消息，里里木木。尤其像你们这样小男生啊，就是太爱欺骗小女孩了。那我现在算不算在骗芬芬？两鸣万分之一。那个，大家继续啊，继续，继续，继续。芬芬，这是不靠谱。这玩好好的，你跑了，你说？来，继续，继续，来。这小孩儿，我跟你讲，不好活，你知道吗？玩玩挺好，你说他跑了，你，对吧？没事，咱咱甭甭管他。来呗，咱继续继续啊！来来来，喝一口，喝一口，来。真是太丢脸了，都让你不要犯花痴了。芬芬，芬芬，大熊，你怎么来了？我不放心你啊，我担心你，怕你出事儿
，你没事吧，芬芬？我能有什么事儿啊？哎呦，芬芬，你还逞强呢！刚才在里边，我看你脸色都变了。哎，不是，芬芬，像你这么优秀的女孩，将来肯定能遇到一个你真正喜欢的，是吗？肯定的。谢谢组长。抽风吗？居然临门一脚的时候跑路了。嗯，哦，丢死人了，都不知道当时场面有多尴尬。啊，我怎么觉得你怪怪的？你不会喜欢他吧？没有，绝对没有。我怎么可能喜欢一个小屁孩呢？我就觉得太丢人了。他自己之前各种表白，结果今天呢，当众让我下不来台。怎么样？不出所料，所有的指标都退回到之前的水平。美珍，这么好的机会你居然错过了，你是怎么想的？我就是觉得他什么都不知道。我要是为了活命去亲他，特别不要脸。你不会是真的喜欢他吧？不知道，本来我想将错就错，但我真的做不到。一江，我先回去了。奇怪了，当时他的眼神为什么这么真诚啊？不会是来真的吧？可他为什么临阵脱逃了？等等，刚才真的有心跳的感觉吗？不可能，不可能，一定是错觉。你不会当真了吧？我逗你玩的呢。可怕，太可怕了！小孩果然不靠谱。一江，凌晨病看的怎么样了？昨天跟德国那边沟通了新药的事儿，还在等进一步的消息。凌晨还好吧？好着呢，睡得跟猪似的。那就好。啊，行，你有什么新消息随时跟我说啊。好嘞。丽丽，我我堵车呢，堵车呢，堵车呢啊！马上到了，丽丽啊，堵车呢啊，来，来杯果汁。好的，稍等。喂，乔叶，凡凡，你快过来，我这采访缺个人帮忙。行，我马上到啊。
好大的火味啊！喂，喂。醒醒！你家都着火了，你还睡？哎醒了，你没事吧？见义勇为呢，乃我辈风范。今天就算不是你，就是一个陌生人什么的，我也会救的。所以你不用想太多。你昨天不是说打算拼事业吗？嗯。你打算干什么？我打算去参加红酒大师菲利普的招募赛。菲利普。嗯。你也知道他。他是天才级别的红酒大师。嗯。这个行业没有人不知道他吧？嗯。像我这样的小透明去参加他的招募赛，也是痴心妄想。不过呢，每个人都有做梦的权利，大不了我就输掉比赛呗。你不比任何人差，加油比赛，就要付出百分之二百的努力，这样才不会亏待自己。我相信你。大小姐，我这赶时间，我就不等你了啊！不好意思，不好意思，我这边出了点意外，我稍微晚点儿。嗯。感谢大家莅临我大师班的开幕仪式。经过笔试的初选，让我看到了葡萄酒文化广泛的群众基础，以及各位选手不俗的实力。接下来呢，就是各位喜闻乐见的盲品环节。另外，我还单独加了一道题目，由各位考生为考官挑选一款酒，主题是回家。回家。最契合主题的将会获胜，大家不用担心，这是家事，这一次不考。初试怎么过的呀？实力吧。实力。你也太瞧得起你自己了吧！笔试而已啊，看两天书傻子都能过。你该不会真以为自己是那块料吧？后面的盲品你行吗？盲品可是我的强项，你忘了？啊，绝对味觉、嗯、是吧？可惜呀、啊，土包子就算把超市里的酒都喝光也没有。这可是大师吧？盲品的酒，你怕是连闻都没闻过
这个呢就不用你操心了，到时候自然见分晓。不好意思啊，没注意。知道我这条裙子有多贵吗？清水而已嘛，没关系的。陆芬芬，你别得意的太早了。你知道飞利浦为什么要加一道应用考题吗？就是为了把你这种想吃天鹅肉的癞蛤蟆踢出去。那我到时候会让你输的心服口服。考点结束。经过笔试和激烈的盲品角逐，评委们通过总分排名，优选六位选手进行加试环节。第一名是。陆芬芬、韩凯、李芝芝、孙淑妍、白冰。我等待各位带给我惊喜，谁能帮我找到回家的味道？两天之后，我们见分晓加餐，祝芬芬明天顺利通过复试，早日进入飞利浦的大师班。哎，芬芬，要成功的时候可别忘了我们这帮超市的兄弟啊！嗯，飞利浦还是很照顾我们这些学员的，我相信他也不会出太贵的酒来为难我们吧？不是，那这担心什么呢？我现在担心的是，家事的那个应用题，以回家为主题，到底什么样的才能打动飞利浦呢？那个，咱边吃边想啊，别着急，别着急。哎，烧烤，这还有你最爱吃的鸭舌，吃吃吃，边吃边想。
的结果。对不起啊，你小心点儿。对不起。评委的认真审评，最终进入大师班的四位选手是白冰小姐、韩凯先生、李芝芝小姐、戴海文先生。你好，我想问一下我的排名，没有排名的，不在私人名单的，这已经落选了，不好意思。看着点啊，衣服很贵的。你不是说要让我输的心服口服吗？你呀、啊，仗着自己有绝对味觉，就想飞上枝头变凤凰，真是痴心妄想。我劝你还是趁早离开这个行业吧，你根本就不适合这里。红酒是一个有门槛的行业，你以为在超市里卖红酒就算是红酒行业了吗？这个行业可是很昂贵的，你根本就不配。在超市卖红酒怎么了？难道全中国十四亿人口都是你口中说的有钱人？没钱就不配喝红酒了吗？我是没钱，买不起昂贵的红酒，但是我是真心的喜欢红酒，而且我也想向那些像我一样买不起昂贵红酒的人推荐一些平价又好喝的红酒。你呢？你不过就是为了一个头衔，你懂什么是真正的红酒吗？